。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的《拳皇九七图蛇版》的实况对战解说。这场比赛由一批的小严对二批的斗神，看起来最精彩的局啊！双方主力抢三的比赛，首发大蛇对真姬，来吧！啊、漂亮，这手能量闪身直接过来一波，每次抽杀暗黑地级的落应该是秒吧？哎，操作失误啊！这手跳地竟然没有接上。那这样的话，大蛇还有机会啊！那所谓的屠蛇版呢？哎，真的，大蛇其实没有那么强啊，应该是没有进五强。哇，你看这手连跳再一波骗抓，没办法，你不敢动嘛。那看下一回合啊，那看一下小严这边耳发出场的草剃精，小草来了啊！这个版本小草是很强的哟，没错，他的凌晨大蛇剃裸杀，对吧？虽然说。高手对决不常用吧，但是确实判定很高啊！看一下板垫，哎呦，这是裸 AD 直接来一波大抓，很伤啊！但还好不在板边，没有办法一套带走。好家伙 ，AB 正逆中下泽，没错啊，就真的是 AB 正逆，然后中下泽啊！因为珍惜的这个站中腿在九七里呢，啊，它是中段技，你得绽放啊！看一下小严这边的暴走八神。哎、哦、呦，影跳百合折可以的，很帅啊！但是斗神防得很稳，一个波单点确认八只女，打点刚刚好，还漂亮下星角最远端，帅气！这个下星角点的其实挺出乎意料的啊，因为看似不是压制，但实际上是能压到你的起身的，对吧？看一下斗神这边的玛丽，波动八只女可以的，舒服。八只女生逆泽，哎，没办法，这个八只女近身呢，啊，很有可能在你的逆向，也有可能在你的正向，再加上这个八神嘛，还有指定头，对吧？那真的是很难猜啊。看一下双方最后一回合暴走八神之间的内战啊，走，应该是秒了这一趟，八只女，呃，伤害看一下怎么讲，刚刚好啊，比分一比零，那看下一局。最后那一下八只女，如果打在普通角色上，应该是带不走啊。这暴走角色嘛，比较脆。那看一下斗神能否顶住啊？最近又有观众去，呃，私信我，对吧？催更屠蛇啊，屠蛇确实更的比较少啊。那看一下吧，斗神这边啊，不愧是国服屠蛇版最强大门，直接上了三个大门啊，非常自信。好吧，但这手下跪门，好家伙，这小草的连招好帅啊！这升龙竟然能取消独乐图，哦呦，大蛇替直接带走啊！那看下一回合，太帅了啊！像这种升龙取消独乐图的，哎，这个连招确实很少见啊！太漂亮，前前三 C， 好家伙，好国服大门来了啊！来一个钉，蓝之山，反边，哦呦，好家伙，强制进板，正逆则错，带走。哎呦，看来大门这个角色确实很强啊！我觉得再开发开发，说不定能像原版一样，对吧？能让大门变得人物强度更靠前一点。虽然说原本大门是小五强啊，但是只要有资源呢，我感觉是可以跟五强一拼的。没错，哎，在这大蛇，好家伙，步步紧逼啊！哎，但这边还是被抓。大蛇太仔细了 ，AP 正逆则错。下行角单点 Max 蓝之山，哎，第三视线拉稀啊，伤害会高一点。再线拉稀，怎么说还敢动吗？哎呦，后 A B 直接被震，那看下一局。看一下小严这边最后一个手底的 BOSS 八神啊，拭目以待吧。风八啊，我们这里都喜欢叫它风八，对吧？但有些地方可能喜欢叫魔八或者鬼八啊。蓝之山捡垃圾。A B 正逆则错，好家伙，斗神这手大门确实让人防不胜防啊，很难防范啊。哇、哦，直接八只女，但也没办法了，比分一比一。那看下一局赛点争夺战啊。斗神这手大门确实，老 K 附体啊，老 K 附体。要知道对吧？屠蛇版里玩大门其实风险还是蛮高的啊。虽然说大门增强了不少，但是对吧？它的缺点还是很明显的。就很怕被风筝，然后，呃，没有波动了，所以说远程可能缺一点手段。虽然有地雷刃呢，但实际上很容易被破，对吧
看一下小严这边为了针对对手的大门换了三个角色啊，首发玛丽打大门。那我们知道原版里来讲的话，这个拳脚上玛丽是不如大门的，但是双方都有资源的情况下，玛丽其实是不怕大门的。看这手被蓝山强吸，第三是捡垃圾。哎，好，对手升龙熬的不错，这手华山取消玛丽台风。怎么想？我有三 C 对空可以的，斗神还是打得比较自信啊。哎呀，没办法，这玛丽好帅呀！首先是往前跳，对吧？但是没有跳到你的脸上，但是还是骗得斗神呢疯狂切防，然后第二时间呢再跳抓，对不对？这个时候斗神毫无疑问已经放松警惕了。哇，这玛丽好帅！来一波玛丽玫瑰。怎么讲？哎呦，这手玛丽的滑铲付出代价啊！斗神这手 A B 瘦身，顺势来波蓝之山。A B 正逆又择错，我天，斗神这个择太强势了啊！完全就是硬猜。看一下小杨这边能否顶住？看一下这手反气梁啊，天地霸王拳一拳就能打晕对手。而且他这个升龙啊，判定非常多段。但这边裸杀直接被二批 A D 闪身，近身来一波蓝之山，难受了。哎呦，好家伙，在你起身之前下重腿虚晃，让你以为我要压制你，直接来一波指定头超杀压起身。一个 C D 交出来一丝血，快裸 A B 又来了，感觉这个蓝之山打得太好了啊，对吧？反气梁应该是没什么用啊，得考虑换掉啊。看一下小严这边的最后一个手底的暴走莲娜，那暴走莲娜呢？我们这里叫风女啊，没有叫风娜，我也不知道为什么，可能当时都不知道她她叫什么啊，对不对？因为当时其实，呃，比较有名的也就小草还有八神了啊，你像神乐仙鹤，其实都没有那么有名啊，所以不知道她叫什么呢？基本都叫风女啊。看一下斗神这边。大门来了，最后一个手底大门啊！后 A B 好家伙，这一招难受了。这风女怎么讲 ？A B 整体防得很稳，风神裸一下啊，摸个奖对吧？没摸中也无所谓。哦呦，还好，对手使用的是出晕头，距离不够啊。下重腿对策对手前冲的战地。哎呀，这难受了，这跑不了对吧？这九七嘛。这种能量产生加上 Max 超杀的地狱极乐乐确实很难防啊！你只有在他出这招之前跟对手拉开一定的身位，才能躲开，对吧？当对手能量产生已经亮起来，而且你的身位已经逃不开的时候，那就是必中。比分一比二，那看下一局，看小严这边怎么讲。金馆长，小草游历金馆长啊，打大门，看一下发挥吧。首发小草啊，我是觉得小草其实不是很怕大门这个版本啊，主要还是拉开身位，对吧？避免被对手能量闪身去偷逆向，或者说刷插盒啊，很重要。看一下这手大门，一颗 CD 直接交，哎呦好，出云头漂亮，哎呦这手无视直接裸破防了啊，这个无视被防住的时候会破防啊。当然了，在原版里，小草没有办法继续取消啊，所以会被血反啊。但是这个涂蛇版呢，不好意思，我可以取消的哟。这也是为什么小草在涂蛇版里能跻身进五强的原因之一啊，就是因为在原版嘛，对不对？那很多招式裸放的话，都会形成巨大破绽。但在这个涂蛇版的取消机制里呢，那些巨大破绽都反而形成了一种无责任的套路啊。导致小草非常的强势，没错，无责任的招很多。你看这种能量闪身，蓝之山啊，这就是我所说的，小草必须要留有时机。好，这手漂亮无视，直接怼，看穿对手想跳追逆将，但这边裸 AD 还是抓一波蓝之山啊。让打大门呢，最忌讳的就是取消技压制啊，包括刚才的六 B 对吧？对手如果老老实实防住呢，那毫无疑问能取消很多技能。但是如果对手能量闪身呢，要被血反的啊。就说好家伙，蓝之身压起身，对策到小严的 A B 瘦身，没办法。哦呦，跳贼逆向帅，完全看不出来是逆向啊，我也以为是正向啊。看一下小严这边最后一个手底的金馆长能否力挽狂澜啊
是金馆长其实不是很怕大门啊，但主要还是要避免被对手空防啊，还是考验一下小严这边飞翔脚利用的时机，这手 A B 正逆则错，哇，一丝血怎么办？我感觉要没了啊，但是没关系，起身凹一波。好家伙，应该是一套秒，无限飞翔脚打晕带走，帅气！这金馆长的配音很像这个李小龙，是吧？啊，那看一下斗神这边，大门能否稳住啊？这小严这个血量，我感觉中一个蓝就没了啊！要小心，一颗 CD 交出来不给进攻，不给压制，但是前前被揍，好家伙！斗神这边有点。太着急了，没错啊，这是格斗游戏的魅力之一。当你自认为马上就要赢的时候，实际上是你离失败最近的时候，因为你这个时候大概率会放松警惕啊。但是不成想，啊，自己这边想要进攻，反而形成了巨大的破绽。一分二比二，那看最后一分的争夺。好家伙，小严这手金馆长化腐朽为神奇啊！但是斗神一看你这三个角色全是针对大门的，那毫无疑问会换角色呀。小严难打了，可以的，首发尤利打大门啊，还是选择对吧？把小草针对一下对手的珍惜，或者大蛇，看一下板边压制，大门还是采用一个空防，或者说原地垂直高跳点对手下倾角的一个啊、呃、套路，能量闪身，但第一时间没有办法抓蓝之山，这尤利打得很自信，好家伙，这大门动不了，直接破防了。哎呀，但是这个超杀是什么鬼呀、啊？接不上，难受了，带走。哇，看这个大门的伤害非常夸张啊，也不需要什么连招，对吧？但就是疼啊。战地三 C 取消一波蓝之山，伤害非常高。看一下小严这边的金馆长，哦呦，好家伙，摸奖带走，速度好快呀、啊，感觉这个速度有点跟十三的无敌半月有点。差不多了啊，非常的夸张啊！无敌半月是中段对吧？这个是底半，很神奇啊！感觉 S N K 这个拳皇啊，很多版本的招式都能啊、呃，怎么说呢？好像埋了伏笔一般啊，都能接得上。看一下这招，暗黑地狱极乐落小跳重锤，这一波很稳啊，应该是一套带走了。掉地，哎呀，当我没说吧？我天，这时候我难受了。啊！关键时刻这个失误，你说怪我吗？我觉得跟我没什么关系啊。但这个失误确实挺神奇的。好家伙，看一下斗神这边最后一个手底的大蛇。我感觉刚才战七还不如直接下重拳呢，对吧？打一点伤害呀、啊。哦呦，怎么说？哎，这没办法，这房主也死了。这 Max 的阳光普照啊。非常的无解，看一下小严这边最后一个手底的草剃精啊，不灭神岩 vs 大蛇之血啊，看一下谁更狠？哎呦，这一手，这像秦月阳啊，直接被一脚扇开啊，一丝血。哦，但这边好家伙，这是什么招式？跳 CD 带火的。哎呦，近身一丝血，最后的机会，那没了呀。带走啊！再次关注我们，下期节目再见，拜拜。那首 A B 闪身进不了身，那就死刑宣告了。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的拳皇解析原版的实况对战解说。这场比赛是啊、呃，主角队的内战啊，由一批的阿芬对二批的灰灰啊，看着吧，精彩对决啊，手法小草内战。哎，双方都是顺顺牌啊，没错，草完门，大门手里漂亮，下期要取消战 C 一波。转边要晕了，哎，罗 A B 出版躲开一下压制啊！叶芬这边还是比较的油啊，跑得很快。哦呦，怎么说下 C 对空，朋友们，当年这小草的下 C 都不让用啊，真的是对吧？因为这个下 C 对空确实太舒服了，你包括七加射的下 C 啊，人家都不让你用，用那就挨揍啊，就说你玩赖。现在倒是好，规则比较明细。看叶枫这边是发出场的红丸，有指定头，有空投啊！打小草来讲不吃亏，漂亮！你看看小草想前中利用有力加针去进攻，直接被红丸头再抓一波指定头，缺反这大缺，战地反动三段速，哎，可以这边升龙，反应很快
，小草看怎么进攻啊，有点难，我说实话。这红丸手里还有资源，对吧？你敢压制人家吗？你不敢，对吧？说白了，碰人家一下，直接废气 A B 到你逆向，直接抓红丸头，你动都动不了啊！那看下一回合，双方红丸内战啊！哎呀，红丸这个头型确实啊，我当年是很喜欢的，有一说一啊！看一下这边反动三段速，高打低，站低这个位置，哎，会不会还在前冲？但是好像。呃，哎，可以打点过高，好不容易招的一波逆向啊，但是打点过高，可惜了。哎，升龙跳地相杀，来看下一回合，看一下灰灰这边耳法出场的大门啊，大门五郎啊，灰灰这个大门，我们看一下吧，啊，毕竟自己的师傅是用大门的嘛，所以多多少少还是会用，好漂亮，跳 CD 以后直接高跳蓝之战，利用有力加身，还有你身上的防御硬值不让你动。哎，哎呀，这边失误了，被下 C 却反，<笑>却反啊！下 B， 那个雷光拳，一丝血，好家伙！好家伙<笑>
Round three. Navy, go! Navy, Ken!还去小草内战啊！草地精的 BGM 啊，我还是非常喜欢的啊！相信打拳皇的应该没有不喜欢的啊，确实好听啊！哎，高打低，看一下，一方这边选择速攻，连续的升龙，哎，这边空防一波地头可以，非常细节。但是这边 NB 闪正则出，被一批找到机会，一波躲 AB 出反，又一波高点的跳青腿下不下无视。天哪，哇，这回回是不是八神打的多了？小草感觉不是很熟练，直接带走啊！这也难怪何池，啊，对吧？在深圳的时候说自己是对九七啊了解最深的玩家啊，确实如此的。相比三问来讲，那何池确实是九七最强啊。看一下，哎，一下币三点来一波转腿，哎呀，这边奈落完了，被小翘青脚的底半身子躲开空压地的判定。哎呀，就是生你，那能跳吗？啊，来看下一组合、嗯，确实没有办法，这是草鸡精这个角色，啊，在小五强的，在小五强之类的原因啊，对吧？嗯，正常来讲，小草拳脚不差，硬点也有，而且连段很华丽，伤害也够。为什么是小五强呢？一是没有指定头，第二一点啊，就是他的起手太单一了。你不像八神有波动，还有指定头，对吧？哎，他啥也没有，他只能跳压基本。看一下，哎，好生，这个位置红丸卡的很好，哎呀，但是想前跳直接被升龙顶开，两边互秀升龙清角啊，你不前冲我站清角，你前跳我就升啊，一丝血，哦呦，这手前前两段是追，哎呀，没想到灰灰是延迟的 A B 闪身躲开了 E P 的战地，然后突然一波站清角的风味啊。A B 回正以后直接站清角，我不管你要干什么，除非你不动啊。小跳 C D， 看叶峰这边好大却反，这边打晕点选择反动三段速，但是压不住啊。这下我说实话不如带超杀了啊，当然也可以理解对吧？给大门留资源嘛。来看最后一个大门的手体内战。啊，胡安的反动三段速在他的技能里算是晕点非常高的技能了啊。虽然伤害比较低，太漂亮！高点来上一波蓝，这垃圾进板，起身怎么择？哎呦，这手是什么鬼？里头都出来了啊！这灰灰直接起身就是下跪啊！啊还来，我天，这手，这<笑>不好意思啊，我受过专业训练。带着关注，我们下期节目再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎收看由飞将为您带来的玄黄九七原版的实况对战解说，有一批的核实对二批的广告，看一下这把精彩对决啊！一批是广西选手，二批是内蒙古选手。那一个南到特别南，一个北到特别北啊
南北大战，看着吧，首发双神内战八神对神乐啊，看一下，哦，两柱子打断洞，但八神有所波动啊，神乐神鹤看一下怎么牵制，率先攒出第一颗资源。二哥这边后方是重算啊，可以接受。有一手谢风的机会吗？看一下。哎呦，哇 ，G S！ 广告这边这个神的神鹤的拳脚风味风特别好、啊，而且没有连续的进攻，比如说疯狂助词摸奖啊啊，或者说啊莫名其妙前跳都没有啊，没有给合适任何的翻盘点，那确实。不给操作空间，对吧？巧妇难为无米之炊。反动，反边，一平原点柱子互推，但是这边想软固定前冲压制想太多啊。这下放在酒吧里也许可以啊，对吧？说白了，你不争压起身嘛。但是九七不行啊。看一下，好、哦、哎，血反，哦呦，玫瑰啊，或者说台风啊，怎么叫都行。这个位置，来心要乱动，再来，哦呦，近身泽没有敢泽，呃，一个 CD 直接招了，哎，居然可以用的果断一点啊，因为广告这边是现任模式啊，啊，这八神是用在手底的，而八神是不继承任何人的资源的啊，非常的傲娇啊，看一下何池这边，这个神乐神鹤三颗资源。连魁，哎呦，这是裸哇！天老爷，裸 A B 能中啊？那三颗系 ，Jesus， 好亏啊！看一下何止这边，最后一个手底大门啊，三系门，一个 C B 直接交啊，很果断。好，头上符占地追加，前冲这个位置必须交气啊！刚才大门不是安全跳，如果不交气，基本出不来了。腿部五连，哇，修起来了，一下晕。哎呀，哈哈哈哈不好意思啊，没忍住。我呢是受过专业训练的啊，无论多好笑呢，我都不会笑，除非忍不住。确实，这我想过战 C 被打晕啊，我也想过啊，这个反边直接压到死，我是没想到站轻脚点下盘点中的。<笑>可以比分零比一啊！看一下二哥这手八神能否稳住上一局。其实不是说何时打得不好，是广告打得太好了。开局二哥抢一皇帝，竟然被直接拿下了，好逆向！打一跳直接过来逆向抓一波谢风，但前中想下轻脚点下盘，直接被双顶开。哎，这个位置，李花三是空中接力半边，应泽啊，这一下刚才神乐星河是百分之百不敢交资源。好、哦、哇，这手跳 C 抢空以后正逆则则错，直接带走。八神王还是名不虚传啊！看一下广告，二发舒畅的玛丽，神乐一旦打不好，玛丽就崩了啊，对吧？因为你要面对一个基本是要满血的八神，当然还是要看具体发挥，但大概率是很难打。啊，就葵花三是空中接力。反边破防了之间啊，但是何时并没有去算这个破防，所以对于马里来讲可以接受啊。好，你看看这时候小跳 C 片中断下不下？哎，八只女反边，绝望，绝望啊！你猜不猜吧？这下小跳对吧？这就硬泽啊！要骗抓你也没啊！看一下广告对手八神。所以说，这也是广告这个阵容八，尤其是巴赫马这个阵容，你要是仙人模式的话，是巨大破绽，对吧？你要是八猪鹤，我都忍了。说白了，第二发出场是个大猪，对吧？你巴赫门也可以接受，但巴赫马这个阵容一旦说神的情况没打好，面对对手基本是满血的八神，很难啊。而且这是抓血，反边打晕点可以接受啊，因为一套打不死嘛。好。裸抓哇！再一手跑抓各种秀 ，Jesus， 这是截梁子的啊！哎，飞剑飞过来逆向，开走
比分一比一啊。来看一下，那下一局毫无疑问就是把这个赛点争夺战了啊。看一下双方发挥吧。依旧是双神内战，广告这边还是选择相信自己的神乐。嗯，梦坛第二式啊，硬挥，别给八神近身啊！哎呦，好逆向，这个位置，哎，可惜啊，八神其实刚才没有什么特别好的办法。你要硬赌的话也不是不行啊，说白了，下重腿赌一下，赌中对手宙斯倒地八神有机会啊，不然基本没戏。哎，广告这边神乐，哎呀，大大破定啊！这我是没想到的，那看下一回合，这把广告有穿三的气势啊！但是何时这边最后一个手底的是大门，秒掉这个残血神乐就一个蓝之山的事啊！哦有哇，铁老爷这一拳一脚，哎头上伏，哇哦，太稳了二哥！太极拳脚各种风味就知道你要神乐，你神乐行鹤要搞事对吧？而且头上伏对空也很稳啊！看一下广告这双马力，好妹姐抓！暴气阵，哎呦哎呦，哇，各种放针，马力一颗星，哎呀，切防切不了啊，带走，哎，上时间破掉可以，机会，硬泽，赌命，好，下比下，哎，马力台风，升龙，哎，可惜啊，可惜，其实刚才可以再。再去前冲进行压制，没有必要赌这个升龙啊。这个升龙，呃，也许是想骗 CD， 或者说是想骗乱洞啊，但实际上不够稳。看一下广告这边的八神，没有气啊。但是八神嘛，对不对？有气没气他都能打。哦，又大门跑起来了，跳起来了，哇哦！小跳地中段开走啊！第三是直接跟，伤害不够啊！哎呦，这做波，不会吧？这感觉要被八神翻盘了呀！哎呀，站 CD， 这里头都能出来，还行还行。刚才如果说八神站 CD， 哎，取消个发波，那就崩了啊！一分二比，有惊无险吧？二哥这边率先拿到赛点，这大门差点被翻掉啊！还有广告这首，依旧是神乐先和排头。好，葵花三是空中接力来了，让你看看什么是九七一哥，带走，一下晕啊！低头晕点，继续。这神乐仙鹤怎么做是个问题啊，也只能尽可能通过假动作去骗 CD 啊，就要真敢碰那就想太多了，带走。那广告这边二发出场的玛丽欲哭无泪啊。哎，可以，这手下 C， 好，台风一丝血，哇，开局打不错，但八神还有血、啊，八神没倒下就要小心，可以。马力做的非常好，开局直接三板斧就直接轮啊，反正你血不多对吧？哎，广告这边二发出场的神乐，哎，那那这怎么敢原地大跳？好家哇，这加招能中啊！绿色，巴克加肯定要的，哎，没有巴克加，左。
。哎，这马力确实失误有点多了啊！看一下八神，嗯、啊，开启葵花出方，可以运气不错啊。哇，狙击！小心啊！哇，漂亮，下一下 C， 一接。哎呀，没了，晕掉了呀 ！Hello， 哇，花式超榜，带的关注，我们下期节目再见，拜拜。二哥还是猛啊 ！Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《全衡九七》原版的实况对战解说。这场比赛由一批的小丫头，二批的灰灰，看着把精彩的一决主力抢三的比赛，八珠门对八珠客。哦 ，OK， 八十那人不做题，又是九七第一局啊，看着吧。看一下我家哥啊，最近好像是风头正劲啊，拭目以待。那灰灰呢，不做题，还是国内最强啊。目前为止老 K 并不在，好，这手发波竟然被谢峰穿过去，天哪，鬼步四连，完了晕掉了，我去，这么快吗？好家伙，我还没注意啊。那看下一回合。小鸭不做题，对吧？那也是大家如果说了解的话就了解，不了解就了解。我都不知道我在说什么啊。总之先解说比解说比赛啊，完了，今天好像刚睡醒，有点问题。哎，哇，连续两次小帅的虚晃，先打伤害，重拳抽杀，洗内，洗身怎么讲？小百吗？没有。哦呦，会不会这个鸭是好奔放啊？天哪，各种大跳啊！一个 CD 倒地，死神压制，复合指定头，但是这个重拳还没有挥出来，直接被一脚踢在脸上啊！那九星嘛，对不对？没有这个指定头的失败动作，你一旦复合指定头的话，哎，就会对手起跳就会出一个占重拳的防空啊！看一下灰灰这边，二发出场的申国汉，看一下啊，都是顶级大叔，这个大锤子谁能轮得过谁呀、啊？论语是吧？论语。<笑>都说这个孔夫子是身高两米，然后一个一个飘行大汉啊，飘行大汉，没错，啊，明明能打得过你，但却跟你讲道理，确实是无被楷模啊。弘扬正能量啊，是家人们，能讲道理尽量不要动手啊。看一下这边小鸭这个大猪啊，不对，小鸭这边大门，<笑>三颗系反边，这怎么往前蹭啊？下地倒地，但是的摸奖没有成功，但是一批这个超兽圣也没有抓住，来，一个 CD 倒地，终于一波近身的机会，这次压不出来就没了，没了，真没戏了。刚才那波大猪倒地是最后的机会啊，对吧？因为那波大猪正好没有资源嘛。但是你一旦给大猪放出来，你且不说大猪能不能把你干掉啊，就算没有干掉你，但是大猪肯定会攒出下一个资源，对吧？看一下比分零比一，小家能否把国服最强斩落于马下啊？但目前当然确实是如此啊，现役选手似的。老 K， 我感觉已经属于一个半退役状态了啊，好像最近忙着结婚，不是很清楚。中间大葵花，反边，哎，漂亮，这波中段带走。哦呦，灰灰这边的八神开局被打了个下马威，回马枪啊！看一下你辉哥大猪啊，猪哥！哦，之前我之前是播饥荒的啊，所以说饥荒这个吧，哎，里面有个猪人，我不知道你们知不知道啊？猪人这是全身是宝，晕掉了，这波压制没有任何问题啊！小鸭这个八神打得很自信。对吧？猪皮能做猪皮帽，猪肉能吃，还能做大肉棒。没错啊，那个武器啊，最关键的是猪人能帮你打怪物啊，很舒服。但前提是你选的不是，呃，不是猪人那个蜘蛛人那个角色啊。看一下，哎，原地垂直高跳重拳对策对手前跳，这手风位非常 nice， 啪，漂亮，这手空防。首先是预判你小鸭会不会小葵花摸我，对吧？所以空防，但是一看到你发波还敢 A B， 那就落地直接站 C 确反啊！这一下完全是非常稳健的一个套路啊！看出看得出来，灰灰这个神乐千鹤呢
常年来一直放在手底的位置，所以说打得非常稳健。你像新影啊这种选手啊，他贺八七的话，他也导致他的神德仙客打得非常凶啊，都是有原因的啊。漂亮下不下来再来布阵，布斯也晕了啊，带走。刚才灰灰想救二十八连啊，没成，对吧？第一个布阵啊，灰灰这个神乐，说实话啊，真的是。实战经验太太丰富了啊！一般人拿他没有办法的。但是小鸭这手大门这把资源很多，两颗系啊，对于大门来讲已经是非常多了。真身过来，你就选择暴气这个神乐。小鸭不能再退了，要破防了，赶紧交一颗 CD。原地随时高跳踢一下影子，这个位置好，真身过来掏一下。小鸭能不能稳得住啊？哎，漂亮，这手。远端助词，再大助词打跳舞让你动，人家不赌一个 A B 吗？前冲就前冲，漂亮下 A 单点，这捡他妈捡他捡他，他不敢 A B， 漂亮，哇，这都能翻盘、啊、，Jesus， 这一下就完全是赌命啊！刚才会不会如果 A B 受阵起来，那就防住这个捡垃圾，然后直接站 C 或者助词缺反啊，这对于双方来说就是赌命啊。还会会 A B 刷身起来呢，还会面临到小鸭继续的蓝之山的威胁啊，所以啊、呃，怎么说呢？见仁见智啊。刚才确实是一个对双方都是责的一个局势啊。OK， 看一下这把赛点争夺战，老八，哎，哦哟，这下，哎呀，这小鸭好气呀、啊！刚才会会前跳地的打点比较高，小鸭如果不是说刚才。出葵花的话，肯定能卖血抓的啊！但是由于出的葵花，这个僵尸还没有结束，反而落地被灰灰抓取到了。哎，这波逆向大血反，中间六 A 大葵花板边插盒，回针这边，灰灰直接跳出了板边啊！这吴志辉，我真是太佩服他了，他这个八神逃跑能力一流啊，真的是一流。看一下，怎么讲？一颗 CD 交出来，板边压制。小特想偏抓，直接被 CD 弹回去。这个投球投得好，哎，飞踹，漂亮，就跟着对飞踹就好了啊！真的，看这么多年灰灰的比赛啊，他这个八神的套路，不只是我啊，这些高手也非常了解的。你包括小鸭，对吧？你残血，你想做什么？吴秀波嘛，都懂，所以直接一脚飞踹。葵花摸奖失败，可以接受啊，可以接受。双方来到同一起跑线，但是小鸭这边是资源优势。大猪打架的话，这是拼力回了啊。近身的话，就是看谁插盒抓得准，差不多啊。断锤，哇，这一下能中啊！暴气，小鸭这边利用自己的资源优势，想通过暴气打开局势啊。但灰灰很稳，很稳啊。刚才足足。四秒五秒的时间没有出一锤，你看现在一锤没出，就等你碰过，然后我 CD 来控制我的血量优势啊！哇，灰灰这个打法可太稳了吧！这得亏灰灰是在重庆啊，这从小要要是在沈阳这个打法，那绝对是伤不了这么大啊！那接机厅对吧？你瞅啥？哎，绝对是这颗给你捞起来啊！要不就你转啥啊？转你咋地？再转一个试试，试试就试试，然后就没有然后了啊！看一下，火车开始了无限弹簧珠的模式，哎，就是弹你。小鸭这边怎么破局啊？我感觉这个局势面对一个 S 级别的大叔啊，你想大门近身，要靠运气，真的啊！哎，这手你看看，费切背过来以后再来一波超瘦身，但是灰灰完全预判到一个站 A 点回去。哎，你不哇？你看看哇，这灰灰这个逃跑能力可太猛了呀！啊，这失败了，好气，好伤。一个 CD 板边，这次压不出来就结束了。哎呀，摇他，摇他，摇他！我天哪，灰灰这手速，可以的啊。但是我觉得小鸭并不亏啊，小鸭并不亏，没错。哎，毕竟灰灰用的是青木摇杆啊，他这个摇的如果太用力的话会出问题的，说不定下一局摇杆就失灵了啊。但也是说笑啊，说笑。双方又是八神内战，看这一局灰灰率先拿到赛点，小鸭能否顶得住吗
这场其实是组队赛的一把抢三啊，所以说小家面对的局势不单单是灰灰一个人啊，所以说不能再掉币了，小跳片抓，有一束朵抓晕点重置，啊一颗 CD 弹开，反边压制，怎么讲？漂亮，这手追 AB， 完了小家不能再 AB 了。双方都有一颗气，高打低，我我我我就锤你！一颗 C 就赶紧交。双方现在再拉开距离，灰灰还想通过无袖波来找机会小摆，漂亮防得很稳。这波防御非常 nice 啊！再来个百合的又防住，哇，小丫这防守真的假的 ？Jesus！ 赛摩时间已到了，这边你想出个大葵花啊？还行，应该是想起身赌个升龙。但是灰灰跳到逆向变成个葵花啊，差不多。OK， 那看下一回合，灰灰这边二发出场的陈国汉啊，猪将啊，猪将，你猪哥，飞踹啊，这手发血，那很难受。人家这边残血发神，机会，漂亮这手 AB 闪身，我让你 AB 一下晕，结束了。结束了呀！这小丫这手发神特别优秀啊！刚才故意在原地等着，灰灰没有忍住出这个 A B 闪身啊！其实九七打到最后就已经跟下棋没有什么太大差别了啊！就是你要往后看好多招，你才敢动一下。哎，挑地打中以后，直接利用你的呃被打中的插盒来上一波小跳片抓。华晨还有一颗资源，反边再压，这很难受，这把不会穿三了吧？葵花摸，哇，这个葵花打影子可太帅了！灰灰这个最强神乐，最强神乐，最没有了。哎呀，最强神乐也倒了呀！比分二比二，那看最后一分的争夺，对吧？直接穿三啊！试问整个九七界能穿三灰灰的有几人？更别提在抢三这种短局里穿三了啊，对吧？那灰灰的这个注意力是非常集中的，你在这吧。Round one， 小丫今天晚状态真的特别好啊！灰灰能不能顶得住？灰灰又开始了，重庆飞腿啊！跟你跟你对飞踹啊，飞踹！哎，葵花漂亮，这手后 A B 躲开你的小葵花。那我身上没有防御硬值，是吧？直接出葵花就是血牌。哎，漂亮，这个 C T 变得不错。小丫这边好像由于上一局打出气势好，这手下一节杀非常漂亮 ，nice。灰灰被打的有点怕，也不是怕的，刚才真的慌了，那个下重腿就是赌招啊，完全是赌命的招。但是刚才如果那个下低中了，那灰灰不消耗任何资源，没有任何代价就出板了，对吧？大葵花结空，而且小丫这手血量非常优秀的挖神，灰灰有点难顶哦。哎，这一手跳中腿被空防，距离刚好够大猪的指定头的啊，但是八神指定头还需要再近一点才可以。哎，这些卖血抓重拳大葵花不接超杀吗？哎，可以，小丫表示接什么超杀啊？我先亏他，然后再超杀他，啊，很讲究。哎，这八神可以，不亏啊，不亏。KO， 不亏还是稳住了啊。双方大猪内战，哎，这手跳 CD， 狙击锤可惜，哎呦，刚才那个狙击锤其实起身没有任何问题啊，没有任何问题，对吧？但是连我也没有想到小丫敢第一时间前大跳，因为刚才灰灰如果起身没动，看你如何动的话，那直接一个孤地，对吧？然后 AB 出板就给你关到右板边反压制了，只能说，哎，你看到没有？这些顶级高手啊！偶尔会出一些有破绽的招式，啊，反而能出人意料，对吧？出奇制胜。哎，后跳 C， 哎，过防了。小丫这边的大猪 A B 闪身过来，可惜呀、啊！哇，这神乐打得太好了吧！每每个出招都给自己留了厚度，对吧？攻敌三分，自留七分。不愧是最强神乐啊！远端宙斯打乱洞，小丫这手大门两颗气，跳地出康，再跳地，灰灰要小心了，这个位置不太好
。哇，这手原地直直高跳 C， 但对手没有前跳，完了。这手蓝之山捡起来，假阵真阵应该是秒了，秒了啊！带你关注，我们下一期再见，拜拜。哇，今夜真是小鸭竟然把灰灰斩落于马下，太狠了。Hello， 大家好，欢迎收看由飞象为您带来的《拳皇九七》原版的实况对战解说，由一批的上海机器对二批的沈阳新影，看一下这把精彩局面啊！首发是双神内战，那新影这边依旧是赫巴西啊，赫巴西对八珠门，最凶阵容对最稳阵容，哎，这不逆向，但是下不下没有确认升龙，可惜。哎，赫巴三硬砸，但却反失误，没有办法，这一下撤不了啊！这也是九七八神非常强势的一个点。你打很多角色，对手都没有缺反，对吧？你包括珍惜啊、啊大门啊这种指定头角色啊，都很难缺反。看一下，怎么讲？一颗 CD 直接交，很果断。反边，哇，这个新的神乐，我的天哪！下不下来升龙？哎呦，但这本想先手到直接升龙顶开，漂亮，占地的果波啊！那看下一回合。这星影这进攻态势依旧不减啊！我感觉你想跟星影打，要么就是，对吧？你跟灰灰一样，哎，真的是实力基本功完全是压星影一头的，哎，这样的话还能化解他的攻势；要么就是你必须比他攻的还凶啊，不然你被他找到机会真的是很难。哎，星影这边的八神，其实这边是资源优势啊。看这把大猪能不能利用这波资源优势建立一波人数差，好转锤！哇，这暴气的转锤非常的伤，心有无奈只能下地出反，但这个葵花没有赌中，被后跳 C D 对色到，斩风跳啊！来看下一回合，漂亮！七夕这边的大猪毫不拖泥带水啊，利用自己的资源优势，对吧？就直接去趁你病要你命。看一下心有这边的真切，看一下。哎呀，攻不进去啊！哎，战士地倒地机会，后腿重腿一下下地反边，后腿 CD 再相杀。哎，哎呀，但这波指定头还是被抓了啊！那看下啊，没有，还没结束啊。好，差不多啊。那看下一回合，这真七真的，对吧？那波在反边没有压出结果来，这局就可以放弃了呀，基本没戏了啊。OK， 看一下，比分一比零的情况下，星影能否追回比分？依旧是双神内战啊！稳，猝死乱斗。哎，漂亮，这手裸 A B， 但是可惜星影是真身，无巧不成书。一波助词，真身顶位一声过来，想压制，要破防升龙，哇，安全跳。七七这一波都能忍得住啊！我是真的没想到啊，新影估计也没想到，因为刚才那波八神是没有气的，对吧？而且新影身上，呃，是有资源的情况下，你竟然不压制，竟然选择安全跳，对吧？确实比较稳啊，比较稳。正常来讲都想安全跳 C 去骗掉这颗 CD 啊，对吧？看一下七七这边的大猪，一颗气。星影这边残血的神乐，看能不能找到一波机会、啊，有没有逃步阵？稳，再找机会。哎呀，这下想骗 CD， 想太多了。怎么说？乱斗，漂亮！哎，碰我就刚 CD， 没错，还是比较的稳健。出板，哇！但这个星影一直在追着这个大猪跑啊。但是这把估计很难了啊！没错，大叔找到一个间隙就转锤，但是这边机会没有办法，没有指定头啊，空防直接反扯。那看下一回合，星影这边最后的真七啊，八神啊，是八神，好吧，是八神。哎，哇，漂亮，下地倒地。这个大猪残血没有资源，怎么搞呢？发射非常稳健
。哎，漂亮！这下估计有点，有点紧张啊，有点紧张。这下估计的话是想对策新影的前小跳，没想到新影是前大跳，直接跳到逆向了。开局三 C 直接怼，漂亮！在点中以后，利用你的啊被攻击身上的硬值去有力加针的跑抓啊！刚才那下回身八神基本动不了啊，漂亮！预判到了星影前走的谢峰啊，确实刚才星影在百分没有什么办法对吧？这大麦还有气，你也不敢碰他。看一下这把真气，一颗心没有。哦，这个下地可以，运气不错，有力加针，漂亮。这手指令头，反边后跳 C， 很明智的选择啊。Nice 逆向，替身怎么讲？哎呀，摸头杀，哎，还好没有被血。那比分拉平啊，看下一回合。双方现在已经大战了两个回合啊，看一下。第三局，这把也是赛点争夺战啊！我是感觉格斗游戏啊，最刺激的就是这种 B O 五抢三的局啊，没错，因为没有多少时间给你去调整、去适应对手的打法啊，你必须要在极短的时间内打出自己的东西，才有可能赢下这场比赛，对吧？哎，大唐波很痛，前冲站 C 直接怼，晕点很高，本边。好哇，这一手小跳自己敢跳的，不愧是新影啊！我就知道他在反面待不住啊！一个 CD， 八，哎呀，这破防！这边有力加身点个战 C， 又要破防了，八神！原地设置高跳重拳对策对手前跳压制，漂亮！关键时刻那波起，原地大跳救了老命了。如果没有像那一下原地的大跳。吸引这边小跳 C， 然后落地站 C， 助词又破防了，没错。看一下，这边现一颗气没有的八神，远 C 确认，但是是小葵花。好，小葵被前小跳重腿对刺到。哇，这个下地，吸引今天很擅长下重腿，打大猪就算了，打八神也是。下一回，哇，这一手起身升龙，可以的。怎么说？手里有一颗气，哎呀，漂亮！这下 CD 被骗了啊！幸这首小跳 CD， 啊，利用的是拳皇里面落地取消一切空中动作后摇的一个机制啊，就是看似我在小跳 CD， 但实际上没有攻击判定，只是空中给你个假动作，跟直接跳到你前面没有任何区别啊。只不过刚才琪琪太紧张被虚晃到的，出了一个 CD 啊。看资源啊，看资源，可以的。最后这波大圣龙应该是集满了一颗气，给真七留下了一颗遗产啊。真七率先发难，斩西地相杀对真七来说血赚。这一下有力加针啊，那西西肯定是不敢交 CD 的呀，因为你不知道对手有没有复活指定头，对吧？哎，添一颗 CD， 漂亮。大猪这种跟新影最后一个真期的资源互换是血赚的啊，再交一颗 CD， 有机会就转个锤，保证自己不被真期一套压到死就可以了。这边跳中腿指令头起身 AB 吗 ？AB 果然啊，这是打大猪在板中真期的经典套路啊。那打其他角色一般不会这么打，但是大猪来讲就特别怕这种板中的正逆。漂亮，近 A 远 A 一波。头啊，原 A 跟头，这下就完全是乱动啊！哎，琪琪这边最后一个手底大门啊！哇，星直接暴击！哎呦，好吧，拽不过三秒啊，比分二比一。有一说一啊，这个珍惜的暴击动作是真的帅啊，跟那个暗黑对决的落到最后一下啊是一样的动作，特别帅啊，是吧？看一下，手牌依旧是双神内战，新勇这边能否顶住压力？七七拿着两个赛点前冲战 C 乱动，好家伙，小跳 CD 打破防值，马上破防，八神无奈抢一个小葵花，好，这手小跳谢峰救了老命了。这个神乐前和大危机
，但这手小跳 C 奇袭竟然没有空中复合指定头，好漂亮！大跳来上一波，抓血！哎、小跳站金角，哇，幸运这周防御特别到位。毕竟是九七啊，这种节奏特别快的招式，这些顶级高手其实都是免疫的啊，都是免疫的。相反的一些八神的啊、呃、偷招，你包括前冲站 C 六 B， 有可能打中乱动，对吧？但其他招基本就哇漂亮，这时候卖血抓，很稳啊，鬼步四连。哎呦，这奇奇各种的放针。哦，奇奇这一下其实想太多了啊。奇奇认为新影的打法很凶，所以说应该会抢，但是实际上新影呢？呃，没有动啊，看一下这边，打猪，好、哦、漂亮，这招跑抓，非常 nice 啊，正好点中了新影葵花收招以后要动的插和尚啊，刚才其实那个收招已经过了，哇，这新影这八神还想跳是吧？直接给你蹬下来，怎么讲？哎，这下 C D 又没有复合指定头，挺离谱的。这下其实，我说实话，处理的不够安全啊，不够安全。你这种站 CD， 如果说你要取消葵花或地波的话，也太堵了一些，因为你俩距离很近啊，对吧？那势必是会碰到对手的。看一下，这把珍惜一颗血，好下地，漂亮。被 C B 近身先抓一波，来一手指定头。好，这一手中断，近身占地不能蹲防啊！漂亮下 B C I， 但是没有接指定头，一颗 C D 出仓反边。好，再来中断带走。没有办法，这对大叔来讲就是硬猜啊，捏着鼻子硬猜，对吧？看一下奇奇这一手大门，一颗剑，哇！但是。开局中了一个跑抓，攻防好，这手出人头很帅，但这手站中腿直接被二皮的指定头对死到，因为你的这个受击框延伸出来的啊，卖血冲抓一波暗黑地狱极乐落，走，哎呀出人头板边，双方都用轻攻击去封位，不让对手跑抓，但是这个位置还是，哎没敢动啊，带点关注，我们下一局再见，拜拜，打门还是狠啊。